s'occupe de lui, mais qui ne se cache jamais. Plus serein que lui, on dit pas. On s'est ralié. Merci beaucoup d'être toujours là, présent sur mes directs. Ça fait plaisir au KGB le gourou. Et à vous tous qui êtes là, je veux que vous mettez le cœur pour Diamant Noir du Moronou. C'est son anniversaire. Elle est sa jumelle, elle est jumelle. Donc mettez le cœur pour lui dire bon anniversaire. Ok, et on est ensemble, c'est jusqu'à la gare. Alors, bonsoir à vous tous. Euh, Maman Gomale, soit salué. Niamke là, soit salué. Partagez, invitez vos amis. Sonia, Justine Amon, soit salué. Il est Bekanti Kwame, soit salué. Depuis ta position aussi. Kaba Djakite soit salué. Ok. Toujours calé. <rire> Alors, c'est un petit poteau. Hein, on va durer. C'est un petit poteau de 10 minutes parce qu'on a une réunion tout à l'heure. Voilà. Maintenant, là, on, a les, on est dans les réunions de crise. C'est important. Alors, Manu de Salso soit salué depuis ta bord, depuis ta position. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare. Ok. Partagez, invitez vos amis. Qui sont vous tourez, soit salué. Qui euh, guest day soit salué on est ensemble en tout cas alors voici ce qui se passe <rire> euh, le président ok Henri Conan Bédé a fait un discours magistral hier concernant le CNT ok il a maintenant transformé le CNT en un dialogue national et la case est en feu ils ont commencé à s'affoler vous voyez ça fait un bon moment qu'on vous dit qu'il y a des gens qui n'aiment pas la paix en Côte d'Ivoire mais les gens n'écoutent pas Ok, Kadia Kibali soit salué. On leur dit, on vous dit que ces gens-là, ils ne veulent pas la paix. Mais vous n'entendez pas. Nous, on est clair et précis. On dit, il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Ça là, il n'y a pas quelqu'un qui a changé ça dans notre esprit. Il n'y a pas. 
Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir nous dire ce qu'on est en train de dire là, c'est faux. On est tous serrés. On est tous serrés. Il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Et donc, nous, là, ces élections-là, c'est de nul et de nul effet. Oui, nul et de nul effet. Nous, on demande à ce, ce petit pouvoir moribond-là de se rallier. On va venir s'asseoir et on parle. Voilà, on parle comme des vrais garçons. Les garçons, ils se dit là. On va venir s'asseoir et puis on va parler. Il ne faut pas rester dans vos KGB là-bas. Faire des réunions où vous parlez seul. Hein? <rire> comme, comme si vous deviez des fous et on ne vous pose pas de questions. Non, c'est rien. Non, on est dedans. On est, on est toujours dans la démarche. On vous a dit, nous là, on ne lâche pas. On ne lâche pas. Vous voulez forcément, ils veulent forcément diviser l'opposition pour mieux régner. Ils ont vu que c'était un poteau. <rire> Après la réunion d'hier là, ils ont vu que non, on est resté droit dans nos bottes. Droit dans nos bottes. On ne bouge pas, on est dedans. On est dedans. On vous a dit non, on est dedans et on est dedans. C'est jusqu'à la gare. C'est pas un débat. Mais comment tu as quitté Moi, je te comprends pas. Je suis en plein direct, mais pas de musique, mon ami. Ah C'est la musique, tu as, as coupé des cartes, tu as allé danser pour chasser Wata Ovie. Ah, mon ami, faut te réveiller un peu. Laisse-moi finir mon speech d'abord. Ah Moi, je te fait un speech magistral où je te donné, je fait un petit cassement de papo où vous allez rire un peu. Toi, tu es en train de faire autre chose. Ah, mon ami, toi aussi. Faut pas faire comme. On, les gens ont, ont dit d'aller soutenir les Yodés, sinon ils sont partis là-bas pour être des artistes. Et ils prennent photo. Alors qu'ils sont des artistes là-bas. Mais c'est eux qui sont faire les photos, 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 photos. On ne sait même pas de faire quoi ça. Pendant qu'ils ont condamné vos amis là-bas. Hein? On a condamné vos amis là-bas. Mais c'est photo, photo, vous êtes en train On fait quoi photo? Si moi j'étais dans la salle, on allait suivre et juge là, dans la salle, là, on brille. Et puis on a dit, on ne bouge pas. Le, le verdict que tu as donné là, ça ne va pas être nos corps. On est dedans, on a joué le ballon. Vous avez resté là-bas, vous avez fait couper des calés même dans ce qui est sur vous. Hein? Vous voulez faire couper des calés dans ce qui est sur vous. Il faut qu'on arrête un peu. Hein? Laissez-moi faire mon, mon speech magistral. Ok? Et puis moi, il y, y a avancé. Parce que c'est un petit poteau. Voilà, je vous ai dit que moi, il y a une petite réunion tout à l'heure. Et ce n'est pas trop évident que je fasse un direct. Donc je préfère aller droit, dans le, euh, droit au but. Ok? Voilà, au lieu de perdre beaucoup de temps. Donc, tout à l'heure, on a vu Big Togo prendre des inepties, ok, raconter ce qu'il voulait raconter. Par exemple, moi, je ne vais pas perdre mon temps à vouloir venir montrer vidéo des farfelus comme ça, parce qu'ils ne, ne, ne perdent plus rien pour nous. Voilà, ils sont finis. Nous, là, ce n'est plus notre problème. Voilà, nous, là, ce n'est plus notre problème. Donc, nous, on les fait un Celui qui veut la musique, il faut rentrer dans mon inbox, on va t'envoyer ça, ok Rentre dans mon inbox, ok Faut pas te fâcher. Rentre dans mon inbox. En ensemble, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ok C'est un petit bourré d'ingénieurs. Envoie après, tu rentres dans mon inbox et puis on va gérer ça, ok Je gère ça pour toi. Pop Alors, donc quand j'ai vu Bektogo en train de parler, il n'y a rien. Ils ont changé même le lieu. <rire> Ils ont changé même le lieu de, de, leur, invest, de leur investiture. Au départ, ils nous ont dit que c'était... Oh, oh, comment on appelle ça Ils voulaient faire ça à Yamsoko ils ont annulé Yam Soko, parce qu'ils ont vu que Yam Soko était trop sur tension. Ils sont venus, ils disent qu'ils vont aller faire ce stade de Pembe. Et Pembe, ils ont, ils, ils ont annulé Pembe. Maintenant, ils disent qu'ils vont aller faire ça au funérailles. <rire> C'est-à-dire qu'ils ont quitté tout ça là. Ils disent que non, si on parlait, maintenant, ils vont aller faire ça. <rire> C'est-à-dire est que est une, on est dans une pièce théâtrale. Oui, ça fait rire, mais ça fait pitié. On est dans une pièce théâtrale. Quand vous dites que vous avez gagné, quand vous dites que vous avez gagné quelque chose, ok, vous n'avez pas peur, vous venez faire la fête. C'est comme ça. Mais vous êtes plaisanté, vous n'avez rien gagné. Vous n'avez rien gagné, les gars. Élection flafla. Voilà. Élection flafla. Vous même vous savez ça. Vous connaissez le son là. C'est élection flafla. Voilà. Ça vous fait mal, mais c'est la vérité. C'est une élection flafla. Nous, on ne reconnaît pas ces élections-là. Et on est dedans jusqu'à la gare. On est dedans, c'est jusqu'à la gare. Non, on ne bouge pas, on est dedans. Donc, si vous pensez que vous allez nous à vos histoires, là, vos unkou -unkou, là, vous pouvez continuer, ça c'est votre business. C'est votre business, nous on s'en fout de ça. Nous là, on s'en fout de ça. Même votre affaire de djihadisme, vous avez soulevé deux jours là. <rire> c'est à vous-même qui nous dites que le pays est sécurisé, hein? Mais vous là, vous venez nous donner l'information qu'il y a déjà dans notre pays. 
vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Quand vous dites que, comment vous vous asseyez, mais puis vous réfléchissez même là. Je me demande bien qui sont vos... Qui, 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 qui Vraiment... Joe, non, moi-même, non, moi je sais que non. L'esprit est là, ouais, Dieu m'a donné ça, c'est pas un blanc même. Et vous là, vous êtes, non, vous là, vous c'est la merde. Vous êtes une bande de plaisants, vous êtes une bande de, de voyous et de villageois à la tête d'un État. Quand j'écoutais même le discours d'Adjumani, il se n'était que des injures, que des injures jusqu'à la fin de son discours. Il n'a pas son temps insulté le président Bédier. Mais c'est toi en envoie la poule mouillée là pour venir t'asseoir pour, pour, pour venir insulter le président Bédier. C'est dit qu'au RHDP là-bas, là, on veut te comparer à Bédier. Tu peux même pas atteindre la cheville. Hein? Adjumani le crasseur. Tu peux même pas atteindre la cheville du président Bédier. Mais c'est toi qu'on veut prendre comme le larbin pour venir faire les mauvaises commissions. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Dis que c'est Big Togo qui a te donné des ordres. Deux jours là, <rire> deux jours là, on a appris que. <rire> Écoutez bien ce qu'il dit. On a appris que. <rire> que... que le vieil Ibe Koubaré a blagué <rire> Big Togo. Il va... il va donner la prison à Big Togo. <rire> oui. Quand le vieux Ibe Koubaré dit que il va donner la présidence à Big Togo. Oui. Oh, vraiment. Yeah. Non, le vieux Ibe Koubaré, c'est un malot. Non, c'est un malhonnête. Donc, où ils sont là Ils sont en pleine guerre. Ils sont en guerre comme ça. <rire> euh, le fils, il euh, <rire> quoi Je vais très bien, je vais bien les gars. Je suis à mon poste, je suis au poste de contrôle. Voilà, nous on suivait à Bidjan, même au United States, on suivait à Bidjan, on suivait la Côte d'Ivoire. Voilà, nous on suivait sa propre. <rire> Nous, on suivait la Côte d'Ivoire, on suivait sa propre. Voilà. Tu es poste de côté. Regarde, il y a les jumeaux de pieds, ils seulement. J'ai dit, ils veulent, ils veulent pas, on est dedans. Vous voulez, vous voulez pas, ça s'est passé. Voilà, c'est tout. Ça s'est passé. Courez, marchez, ça s'est passé. Quand j'ai fini d'écouter la conférence de presse, et de presse là, pardon, j'ai dit presse encore. De presse, j'ai vu, euh, comment il s'appelle, Victor qui disait euh, euh, bonne fête de Noël à tous et que et bonne fête de fin d'année. Et que si on ne se revoit plus, attendez, je vais voir si je peux remettre le discours là, il n'y rien plus. C'est important, il faut... Pour lui, là, il y a ça, ça, ça m'a beaucoup fait rire. Il faut que le médecin vous allez rire un peu aussi. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Gorgota. Partagez, invité, protégé. Partagez, invité, pour le cas, je ne l'année, pas peur. Partagez, invité, protégé. Voilà, ça ne chauffe pas. À tes bas. <rire> voilà, écoutez Pictogo ici. Il va vous mettre un peu Pictogo là. <rire> Et bonne fête de Noël en tout cas et bonne fête de fin d'année si on se revoit pas. <rire> Attendez, il y a que mettre encore d'aller écouter. Écoutez. Attends. En tout cas, merci à vous tous et à vous toutes. Écoutez. Et à très bientôt. Et bonne fête de Noël, en tout cas, et bonne fête de fin d'année si on ne se revoit pas. <rire> bonne fête de Noël et bonne fête de fin d'année si on ne se revoit pas. Mon ami, est-ce qu'on t'a demandé tout ça là <rire> On est au 10 décembre. 10 décembre, on est encore au 10 décembre. 
Les mois sont en train de prendre le mouchoir pour se suivre. Ils retournent tous les retours dans leur cage bien. Vous savez pourquoi ils sont sortis comme ça Parce que la fois dernière, on a attaché le gros port là. Comment il s'appelle là Jumani. On l'a attaché comme un chien. On dit, mais tu es parti faire une vidéo. Il n'y a pas de lumière dans la maison là. Et dès que le RATP là, c'est plus, plus parti sérieux. Hein le RATP n'est plus n'est plus un parti, un parti sérieux. Donc maintenant, ils sont partis chercher une, une boîte à sardines là, où ils se sont assis là-bas. Hein? Je ne sais pas si vous pourrez voir. Ils sont partis chercher une boîte à sardines, hein? où ils sont partis s'asseoir là-bas. Regardez un peu. Vous voyez Ils sont partis s'asseoir là-bas. Et puis, ils ont été raconter leurs balivernes tous là-bas. Là, ils ont mis une photo de leur, de leur pharaon derrière. Hein? Voilà. C'est dommage, hein, c'est dommage. Voilà, c'est ça la Côte d'Ivoire. Moi, bon, je vais vous dire quelque chose. Hein. Voilà, il faut investir là, c'est de nul et de nul effet. Voilà, on continue le combat. On va, le nous, là, dit, tant qu'ils ne vont pas se rallier, là, il n'y a rien. Mais là, nous, on va leur montrer que nous, on est sur le terrain aussi. Ce n'est pas un débat. Chacun a son poste. C'est tout. Je pense au rien soit salué. Cassius Clé soit salué. Chacun a son poste. Tant qu'eux vont vouloir rester dans cette dynamique-là, nous, si on sera eux aussi, on joue le match à eux. Ce n'est pas un débat. Ida Kodia soit salué. Non, moi, là, moi, je m'en fous. Bitoba va venir vous dire même que, ouais, que, ah, si on ne se revoit plus. Il va venir vous dire bye bye. Ah, vraiment, c'est dommage. Hein. Pourquoi vous donnez tant de stress Pourquoi vous maltraitez pourquoi vous cherchez à vous mettre dans des situations inutiles Pourquoi ne pas s'asseoir tranquillement et puis on va se parler et puis on va faire évoluer le pays tranquillement Ça vous coûte quoi Ça vous coûte quoi Ça vous coûte quoi Tous les jours, vous dites que oui, c'est l'opposition qui ne veut pas la paix. C'est celui-là qui ne veut pas la paix. C'est celui-là qui ne veut pas la paix. Denis Semon, pour vous soit salué. Christelle de Niamien, soit salué. Hein, celui-là qui ne veut pas la paix, Sibéry Junior, soit salué. Celui-là qui ne veut pas la paix, celui-là qui ne veut pas la paix. Mais au finish, on se rend compte que c'est vous-même qui avez un problème à la paix. Le discours de Bédi, là. Le discours de Bédi, là. Est-ce que c'est pas un discours qui est clair, net et précis Depuis le départ, non, on vous a dit, on ne reconnaît pas votre mot. On vous a dit ça clairement. C'est son élection farfelue qu'il a organisée là. Ça, ça c'est juste de payer. Ça, c'est un de vos deux fesses, vous tous, les gars du RADP. Ça, c'est un de vos deux fesses. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on vient d'une situation de guerre lointaine, très grave, gravissime dans notre pays, qui a engendré plus de 3 000 morts en Côte d'Ivoire. Plus de 3 000 morts en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'on n'est pas conscient Vous pensez qu'on est encore bête Vous pensez qu'on ne réfléchit plus vous pensez qu'on va encore faire des élections à la coupe clouée Ou bien on va faire des élections et hein, pantalon sauté C'est fini ça, les gars. C'est fini ça. On va, faire, on va organiser des élections crédibles et transparentes où tout le monde est libre de dire ce qu'il pense, de s'exprimer. Le peuple n'a pas peur d'aller voter même. La soeur, il n'a pas peur d'être inquiété qu'il prononce le résultat. Le conseil constitutionnel n'a pas peur qu'il soit prononcé le résultat. C'est ce genre d'élection-là que nous on veut. Celui qui veut faire un recours va faire le recours à, à, à la GEI, au Conseil constitutionnel d'en décider. Il faut qu'on qu ait des organes indépendants. Indépendants. C'est de ça que nous on parle. Il faut, -à que toi même tu as le du RHDP là. Que tu sois libre même de t'exprimer dans ton propre pays. Il faut arrêter d'être avatar. Il faut arrêter d'être avatar. Tu, tu, toi, mais tu ne trouves pas que c'est ridicule Tu dis que tu as le pouvoir, mais c'est toi qui es avatar sur, la, sur Facebook. Venez sur tes frères ici. C'est quand même dommage. Hein? C'est quand même irréfléchi. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que vous allez bien vous-même Bon, le pouvoir, là, vous avez cherché ça pendant 20 ans. Vous êtes venu au pouvoir. Pendant 10 ans de pouvoir, vous avez gagné 10 ans, 5, 5, 10 ans de pouvoir. Vos gars n'ont rien fait pour vous. Vos gars ont été ministres même sous Babo. Ils ont appuyé le pouvoir de Babo, ils n'ont rien foutu. Ils sont venus, ils sont encore, d'après votre, votre pharaon, on est champion d'équipe qui gagne. Ils sont encore dans le pouvoir de votre pharaon. Zéro. Ils n'ont pas encore changé le nom. Après 10 ans de pouvoir, ils n'ont pas encore pu changer même le visage du nord. 
vous continuez de les suivre encore. Ah, tiens, il était tôt, vous êtes devenu fou. Vous là, vous êtes sûr que ça va chez vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des blonds qui ont sauté. Il faut vous réveiller. Le combat là, même que vous insultez tous les jours, là. mieux vous avoir même un combat là au pouvoir et puis qui est en train de s'occuper de vous. Qui est en train de prendre soin de vous. Votre propre frère, d'après vous, votre propre frère nous dit c'est venu là. C'est lui qui est venu augmenter le prix du pèlerinage à la Mecque. Il ne veut plus rien subventionner. Il a tout enlevé. La subvention a tout a disparu. Mais vous, quand même, vous continuez encore de vouloir le suivre. Dans l'armée même, on dit qu'avant, il y avait un rappel. Maintenant, là, il a tout supprimé. Il n'y a plus de rappel. Joe, les gars, réveillez-vous un peu. Ça, là, ce n'est pas, pas un président qui est, fait, qui est fait pour venir vous aider. La preuve, même quand vous êtes en train de parler, les jeunes sont en train de souffrir dans vos régions. Ils ne sont même pas capables de lever le petit doigt pour faire des choses pour vous. C'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils vont créer banque, des banques du RDA. Ils sont venus là. La banque n'a jamais vu le jour. Après 10 ans de pouvoir, jusqu'à même, ils sont départis. C'est ça là, vous dites que vous êtes encore dans une affaire. Je pense qu'à un moment donné, il faut vous réveiller, les gars. À un moment donné, là, vous-même, là, il faut vous réveiller. Les gars, là, ne vont jamais, ils ne vont rien faire pour vous. Ils n'ont pas de projet pour vous. Ils sont là juste pour vous, pour vous engloutir, vous détruire, vous manipuler. Et puis, ils vont se chercher. Ils vont disparaître de la nature. C'est moi qui vous dis ça. Aujourd'hui, où on est là, eux tous, les ont arrangé leurs bagages, hein. Ils ont déjà fait frère les enfants, tout le monde a gagné tant. Eux tous, ils ont fui. C'est vous seul qui êtes de la merde. C'est que si tous les jours, là, même là, on lance même deux, trois pétards, même là, vous allez voir, ils vont tous se chercher. C'est malheureux. Ce n'est pas, pas ça que nous on espérait. Ce n'est pas cette Côte d'Ivoire là que nous voulions. Ce n'est pas cette Côte d'Ivoire là. Je veux vraiment vous demander de vous réveiller. Chers frères et sœurs du RHDP, réveillez-vous. Soyons sérieux nous-mêmes dans tout ce que nous voulons faire. On, les gars passent leur temps à venir vous asseoir pour vous mentir. Si ce n'est pas tout Alvaya qui ment là-bas, c'est les asseoirs qui viennent mentir ici. C'est Johnny Pacheco, le, le ventripotent, qui vient mentir là. C'est qui Gouzana Onu qui passe au temps à mentir aussi. Ils n'ont aucune information. Tout ce qu'on leur dit là, c'est qu'ils sont comme des robots. On va leur, on va leur dire ça là. Voilà, va dire. Il n'y a rien. Alors que c'est archi faux. Il faut sortir de là, les gars. Il faut que vous sortez de ça. Votre pays ne va pas rester à partir de mensonges en mensonges. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. La Côte d'Ivoire mérite mieux, les gars. La Côte d'Ivoire, elle mérite mieux. Notre pays, la Côte d'Ivoire, le plus de 225, là, il, mérite, il mérite trop de choses, les gars. Il mérite trop de choses pour qu'on puisse rester dans la merde comme ça. On mérite un bon dirigeant qui va venir équilibrer les choses dans le pays, qui va permettre aux mairies même d'être autonomes dans le pays, qui va permettre okay, hein, que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant, construire des entreprises, des usines, tout ça. Ça va permettre un peu, un peu beaucoup plus d'opportunités pour les jeunes. Au lieu de rester dans des gouvernements flafla, qui passent leur temps à demander des crédits, à n'en pas finir, détruire le pays, détruire la nation. Hein, et au détriment de qui On ne sait même pas. Tu dis, tu viens pour le peuple, on, se, on voit que toi, tu étais à travers d'autres personnes, on ne sait même pas pourquoi tu es là. Même Babo, même qui était là, il était tout fait économiquement, mais sous son pouvoir là, il n'y a pas un Ivoirien ici, même un Nordiste qui a dit que lui, il souffrait. Ce n'est pas un débat. Les Nordistes, c'est les plus gros contrats, même sous Babo, Laurent. Hein? Payé. Ce n'est pas sous ce monsieur-là, ce marmailleur là où ils ont les contrats, même on ne les paye même pas leur argent. À peine, mais pour même un contrat, mais c'est sûr. Tu gagnes aussi pour te donner ton nom, c'est sûr. Tiens, vous aussi. Il faut vous réveiller un peu. Alors, c'était ma petite vidéo, c'était mon petit poteau. Pour leur dire que le président Bédier, ce n'est pas leur camarade. Ok Si vous ne voulez pas faire la paix, là, le président Bédier vous montre la, la route de la paix. C'est comme ça. Par exemple, vous n'avez montré aucune route. Vous avez préféré vouloir diviser, recevoir celui-là ici, recevoir ici, recevoir ici. Ils vous ont montré au finish que vous, là, vous êtes poteau, vous tapez. Nous, on est ensemble ici. C'est ça qui est la vérité. Restons concentrés. Restons concentrés. Il a dit, même après l'investiture flafla, là, le match continue, les gars. Le match continue. Voilà, le match continue. Les masques là, vont tomber. Et puis on est dedans, nous tous, on les voit. Vous allez voir, attendez, on ne parle pas beaucoup. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Alors, le 12, le 12, samedi 12, tout le monde au Tocadéro, ok, vous devez aller casser la baraque là-bas. 
C'était quand j'avais le goût, c'était mon petit direct. Je vais vous faire un big up à vous tous, je vous aime. Et sachez que nous sommes dans le coma et c'est jusqu'à la gare. Alors, on est ensemble, les gars. Big up à vous tous, ok Il me reste quelques minutes. Je vais vous mettre un peu le son de Volcano. Et puis, je vais prendre quelque chose rapidement. Et puis, on, et puis, on, et puis je décolle. Hein. Il n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Il est le roseau qui plie, mais qui ne se cache jamais. Plus serein que lui, on dit pas qu'on s'est rallié.